आज का हमारा टॉपिक है एक्टर थ्योरम एक्टर थ्योरम से पहले हमें यह समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x p ऑफ x का मकसद है कि ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है अगर इसी तरह ये p ऑफ y होता p ऑफ z होता तो ये पूरा पॉलिनोमियल x ये y और ये z की फॉर्म में अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर प्लस वन तो ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन तो ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह देख दूँ कि वन बाई एक्स प्लस वन तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर x की पावर जीरो है ये भी एक पॉलिनोमियल है x की पावर वन है ये भी एक पॉलिनोमियल है x की पावर स्क्वायर है ये भी एक पॉलिनोमियल है इसी तरह हम इनको ऐड कर दें तो दो पॉलिनोमियल को जब ऐड किया जाता है तब भी एक पॉलिनोमियल ही निकलता है पावर माइनस में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा इसी तरह पॉलिनोमियल के हवाले से कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट डाउन करें क्योंकि ये हमारा टॉपिक फैक्टर थ्योरम पे है तो मैं ज्यादा फोकस फैक्टर थ्योरम पे ही करूंगा अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स माइनस आर के इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस के हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन बन गया है पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है के कॉन्स्टेंट है एंड एक्स माइनस एक एक्सप्रेशन है आर यहाँ पे रूट है के यहां पे रिमाइंडर है क्यू यहां पे क्वेश्चन है और आर यहां पे रूट है पी ऑफ एक्स एक पूरा कंप्लीट हमारे पास पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स कंप्लीट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स पे कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं ये फैक्टर फिर हमें बताता है अगर के यानी रिमाइंडर जीरो के बराबर आ जाता है इसका मतलब यह है कि पी ऑफ एक्स की ऑफ एक्स पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है अगर के नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब यह है कि पी ऑफ एक्स की ऑफ एक्स पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है तो इन दोनों कंडीशन से यह साबित होगा कि ये क्या डिवाइड हो रहे हैं या डिवाइड नहीं हो रहे अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम रूट कहते हैं या फैक्टर कहते हैं फिर हम कहेंगे कि वाकई x माइनस आर पी ऑफ एक्स का फैक्टर है अगर डिवाइड हो जाता है लेकिन अगर के जीरो नहीं आता तो x माइनस आर पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा यही है फैक्टर थ्योरम कि x माइनस आर क्या पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या दूसरे लफ्जों में q ऑफ x कंप्लीटली p ऑफ x से डिवाइड होता है या नहीं होता है इसका एक हम क्वेश्चन करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वे प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स और मैं कह देता हूँ कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसकी रूट क्या बनती है वन हम कोई नंबर पुट कर लेते हैं वन सॉरी माइनस वन और माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस सिक्स और माइनस वन स्क्वे माइनस इलेवन और माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स माइनस इलेवन एंड माइनस सिक्स और सॉरी प्लस इलेवन सॉरी माइनस इलेवन माइनस सिक्स ये इसकी रूट नहीं है तो हमें कोई और नंबर चूज करना होगा या फिर हम एक पॉलिनोमियल ही चेंज कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वन ले लेते हैं अब हम अगर एक्स इक्वल टू वन रखें तो ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जीरो के बराबर आता है तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वन इसकी एक रूट है यानी कि एक्स माइनस यहाँ हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू वन रूट है या हम ये कह सकते हैं x माइनस वन फैक्टर है कोई भी एक टर्म इस्तेमाल कर लें बात एक ही होगी अब हमें जब के पता चल गया x इक्वल टू वन यानी x माइनस वन फैक्टर है रूट है तो r हमारे पास आ गया वन के बराबर जो यहाँ पे वन होगा अब टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन की ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास के क्या है अब क्या हमारे पास क्यू ऑफ एक्स निकलता है वो हम फाइंड आउट करेंगे 
आज हमारे पास वन है क्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है सबसे पहले इसके कॉफिशेंट अलग अलग देख कीजिए एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है वन एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट क्योंकि इसमें एक्स स्क्वेयर नहीं है वो जीरो एक्स का कॉफिशेंट जीरो और लास्ट कॉन्स्टेंट माइनस वन इसकी रूट है वन तो यहाँ पे रूट लिख दीजिए वन इस मेथड में आप वन को ऐसे ही नीचे ले आएंगे उसके बाद वन को वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ वन लिखेंगे जीरो में वन ऐड करेंगे वन लिखेंगे फिर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे फिर आप वन को वन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे और फिर माइनस वन प्लस वन ये आ जाएगा जीरो यानी हमारे पास जो जीरो आया है ये यहाँ पे के है और जो वन 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 आया है ये एक्स स्क्वेयर का कॉपिशेंट है ये x का कॉपिशेंट है और ये वन कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास q ऑफ x निकल आया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन और k निकल आया जीरो तो k इक्वल टू जीरो जब निकला यहां से हमें पता चला कि p ऑफ x q ऑफ x पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है अगर ये ना निकलता तो हम कहते हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा या शो दैट कि वो x माइनस वन आपका फैक्टर नहीं था तो हम ये लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस वन बराबर है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये वही फार्मूला बन गया जो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं जिसमें हमारे पास k की वैल्यू जीरो ना है हम कोई भी पॉलिन में चूज करते हैं तो मैं चूज कर रहा था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस एलेवन फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिन उठा लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या x माइनस टू या एक्स इज इक्वल टू टू या आर इक्वल टू टू इसकी रूट है या नहीं है दोबारा वही मेथड इसका कॉपिशेंट वन इसका माइनस सिक्स इसका सिक्स इसका अलेवन यहाँ पे हम रूट ले लेते हैं टू वन ऐसे ही ले लेते हैं टू इंटू वन टू टू और उसके बाद माइनस सिक्स टू यह आ जाएगा माइनस फोर टू इंटू माइनस फोर माइनस एट सिक्स माइनस एट माइनस टू टू इंटू माइनस टू माइनस फोर और 11 माइनस फोर आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि के सेवन के बराबर है ये यहाँ पे आ जाएगा 7 और हमारे पास जो ये टर्म होगी ये एक्स स्क्वेयर का कॉपिशेंट है ये x का है और ये 1 का है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस फोर और माइनस टू और रिमाइंडर हमारे पास आ गया के सेवन और हमारे पास जो रूट थी हमारी वो थी यहाँ टू यहाँ फैक्टर था रूट यानी कि अब हमारे पास P ऑफ x जो बना वो ये बना कि अगर ये पॉलिनोम डिवाइड किया जाता तो जरूर तक डिवीजन पूरी हो जाती कि अब इसमें हमारे पास रिमाइंडर आया है और पिछले केस में हमारे पास रिमाइंडर नहीं था एक केस में हमारे पास रिमाइंडर सेवन था एक केस में हमारे पास रिमाइंडर जीरो था तो फैक्टर फिर हमने ये प्रूव किया कि इस केस में वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था तो एक्स माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन का फैक्टर था लेकिन इस केस में x माइनस टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस एलेवन का फैक्टर नहीं था मजीद फैक्टर थ्योरम के सवाल के लिए आप फेसबुक में हमारे कमेंट्स के सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हमें आपके जवाब हम दे सकें आपको आंसर्स कर सकें और मजीद कोई ऑन डिमांड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर आपको अगर चाहिए हों तो हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसे वक्त आपके लिए लाइव जाए थैंक यू